আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা অনলাইন ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগত সরকারি এরট কলেজের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগতে আমি মোহাম্মদ শামসুল আলম এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এরট কলেজ পাবনা ফিজিক্স জ্যোতির্বিজ্ঞানের তিন নম্বর লেকচার নিয়ে হাজির হয়েছি তোমাদের সামনে সেকেন্ড লেকচার বা গত দিনের লেকচার পর্যন্ত আমরা যে বিগ ব্যাং থিওরি নিয়ে আলাপ করছিলাম এই বিগ ব্যাং থিওরির অনুযায়ী আমরা দেখলাম যে এই মহাবিশ্ব সর্বদা প্রসারমান সব সময় এক্সপান্ড হচ্ছে এবং বিজ্ঞানী এডুইন হাবল উনি প্রমাণ করলেন যে এটা যে বেগে সর্বদা প্রসার হচ্ছে প্রসারমান আছে তার একটা ইকুয়েশন উনি বের করলেন সেই ইকুয়েশনটা খুব বিখ্যাত ইকুয়েশন সেটা হচ্ছে ভি ইকাল টু এইচডি এটা আমরা কতদিনে প্রমাণ করেছি এইচটা হচ্ছে আমার তোমার হাবলস কনস্ট্যান্ট এইচ ইকাল টু হাবল কনস্ট্যান্ট হাবল কনস্ট্যান্ট এবং এই হাবল কনস্ট্যান্টের মানটা কত এটা একটা বিষয় তাহলে আমরা এই ইকুয়েশন থেকে আমরা যদি এর ইউনিটটা বোঝার চেষ্টা করি ইউনিটটা কত হয় ভি বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড ইকাল টু এইচ এইচ আর ডি এর একক হচ্ছে দূরত্ব মিটার তাহলে এই মিটার এই সরি আর এই মিটার যদি কেটে যায় তাহলে আমরা এইচ বা হাবল কনস্ট্যান্টের একক পাচ্ছি হচ্ছে পার সেকেন্ড দ্যাট ইস পার সেকেন্ড এটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে হাবল কনস্ট্যান্টের একক আমরা পেলাম এই হাবল কনস্ট্যান্টের মানটা কত যে এখন নাও ডেজ বর্তমানে যে ক্যালকুলেশন করা হয় হাবল কনস্ট্যান্টের মান বসানো হয় সেটা হচ্ছে তোমার এইস এর মান সমান লেখা হয় হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ কিলোমিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার সেকেন্ড বা মেগা পার সেক অনেক সময় হিসাব করা হয় এখন এক মেগা পার সেক মানে কত এক মেগা পার সেক এটা হচ্ছে অনেক নাক্ষত্রিক দূরত্ব অনেক বিশাল দূরত্ব নাক্ষত্র তো নক্ষত্র দূরত্ব পরিমাপ করতে গেলে আমাদের এগুলো এই ইউনিটটা লাগে এটা জানি আমরা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট লাইট ইয়ার থ্রি পয়েন্ট লাইট ইয়ার মানে হচ্ছে এক মেগা পার সেক এখন এই এইচ এর মানটা কত এটা আমাদের হিসাব করতে হবে এখান থেকে হিসাব করলে আমরা দেখতে পাই পার সেকেন্ডে যদি হিসাব করা হয় তাহলে এইচ এর মানটা আমাদের দ্বারাই হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস এইটিন পার সেকেন্ড এইচ এর মান এখন এই মানটা যদি বসিয়ে দেওয়া যায় এই সে মানে এত মানটা বসিয়ে দিলে এই মানটা বের হয় এখন এখান থেকে তাহলে এইচ এর একটা মান পাওয়া গেল এইচ এর মান পেলে আমরা মোটামুটি কত বেগে এটা প্রসার হচ্ছে সেটা আমরা বের করতে পারবো এবং সেখান থেকে আমরা একটা ক্যালকুলেশনে বা একটা আইডিয়াতে আসতে পারবো যে এই মহাবিশ্বের সব গ্যালাক্সিগুলো বিভিন্ন নক্ষত্র গ্রহগুলো একে অপর থেকে যে সব সময় দূরে সরে যাচ্ছে দ্যাট ইজ এক্সপান্ড হয়ে যাচ্ছে সেটা কত বেগে হচ্ছে সেটা আমরা বের করতে পারবো তাহলে এখান থেকে দেখা যায় বিগ ব্যাং থিওরির একটা ইয়ে পাওয়া যায় যদি আজকের বিশ্ব এরকম হয় আজকের মহাবিশ্ব এরকম তাহলে আমরা যদি পিছনের দিকে যাই অতীতে যাই তাহলে এটা কোন এক সময় কেমন ছিল আগে আঁকিয়ে নেই যেটা নির্দিষ্ট বেগে এক্সপান্ড হচ্ছে তার মানে আমরা যদি অতীতে ফিরে যাই তাহলে বর্তমানে যদি এই অবস্থা থাকে এই ভলিউম থাকে তাহলে এর আগে ছিল কখন ছিল এর আগে ছিল ছোট যেহেতু এক্সপান্ড হচ্ছে তাহলে আরো কিছু আগে ছোট ছিল আরো কিছু আগে ছোট ছিল এভাবে পিছনে ব্যাক করতে করতে দেখা যাবে একসময় গিয়ে সে তোমার একটা বিন্দুতে বিন্দু বধ জায়গাতে আবদ্ধ ছিল এই মহাবিশ্বের সমস্ত ভর এবং শক্তি এবং এখান থেকেই ওই সময় যদি আমরা ফিরে যাই তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই বিন্দু বধ জায়গা থেকে কি সৃষ্টি হয় 
বিগ ব্যাং মহা বিস্ফোরণ হলো এবং সেখান থেকে প্রসার হচ্ছে প্রসার মান হচ্ছে প্রসার হতে হতে সে এই পর্যন্ত বর্তমানে এই অবস্থা পর্যন্ত আয়তন অনেক বেড়ে গিয়ে এই অবস্থা পর্যন্ত এসেছে তাহলে আমরা এখান থেকে এটা বোঝার জন্য একটা এক্সাম্পল হিসাব করতে পারি সেটা কেমন সেটা হচ্ছে একটা বেলুন আমরা হিসাব করলাম একটা বেলুন যদি আমরা একটা বেলুনের হিসাব করি যে একটা বেলুন ফোলানো আছে বেলুনের উপর অসংখ্য বিন্দু আছে বিন্দুগুলো আছে এবং এর উপরে ধরলাম একটা জাস্ট একটা অ্যান্ট আছে বা একটা পিঁপড়া আছে একটা পিঁপড়া আছে এই পিঁপড়া কি না যখন বেলুনের উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করছে সেই পিঁপড়াটা কি বুঝবে সেই পিঁপড়াটা শুধু তলের উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করছে তলের উপর দিয়ে হাঁটাহাটি করছে কিন্তু সে শুধু বুঝে সামনে যাবে অথবা পিছনে যাবে এক্স অক্ষ বরাবর যাবে অথবা ওই অক্ষ বরাবর যাবে তাহলে সে ওয়ান ডাইমেনশন গতি সম্পাদন করছে এবং তলের উপর দিয়ে যাচ্ছে জন্য টু ডাইমেনশন গতি সম্পাদন করছে কিন্তু সে উচ্চতা কিছু বুঝে না থ্রি ডাইমেনশন সে বুঝতেছে না যেহেতু তলের উপর গতি সম্পাদন করছে কিন্তু এই বেলুনটাকে যদি আমরা ফুলাতে চেষ্টা করি আরো ফু দিলাম ফু দিলে কি হবে সে ফুলতে থাকবে এরকম সে এরকম ফুলে যাবে এর ফলে বেলুনটার কি হবে বেলুন যদি এই থাকে এই অবস্থায় আসে লেটস এটা বেলুন বেলুন বেলুনের যে পয়েন্টগুলো আছে এই পয়েন্টগুলো একে অপরের থেকে সব পয়েন্টগুলো একে অপর থেকে দূরে সরে যাবে সবগুলো দূরে সরে যাচ্ছে এবং এইখানে যে পিঁপড়াটা ছিল এই পিঁপড়া কি কি বুঝতে পারবে পিঁপড়া তো অবশ্যই সে পিঁপড়া থেকে পিঁপড়া যদি নিজেকে কনসিডার করে তাহলে সে দেখবে সব বিন্দুগুলোই তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং সব বিন্দুগুলো অন্যান্য বিন্দু থেকে কোথায় চলে যাচ্ছে দূরে সরে যাচ্ছে এবং আলটিমেটলি এই মহাবিশ্বের ভলিউমটা কি হচ্ছে বেলুনের ভলিউমটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে আয়তন বেড়ে যাচ্ছে বেশি ফুলে যাচ্ছে যার যার ফলে এই মহাবিশ্বের আয়তন আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে আর সে কত দ্রুত এর প্রসারণ প্রসারটা হচ্ছে কত দ্রুত সেটা আমরা একটু দেখতে চাই হাউ ফাস্ট মানে কত দ্রুত এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে হাউ ফাস্ট ইট এক্সপান্ড তাহলে আমরা এটা এখন বলতে পারি যদি ডি এর মান ডি এর মান হয় হচ্ছে ওয়ান মিটার যদি এক মিটার হয় দূরত্ব হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা হাবল কনস্ট্যান্ট যে হাবলের যে সমীকরণ আছে সেই সমীকরণটাকে আমরা কিভাবে লিখতে পারি ভি ইকাল টু এইচ ডি এটা ভি এর মান তখন এইচ এর মানটা কত এইচ এর মানটা কত আমরা জানি এইচ এর মান হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার মাইনাস আঠারো পার সেকেন্ড ইন্টু তোমার যদি এক সেকেন্ডে আমরা বলি এক সেকেন্ডে কতটুকু এক মিটার দৈর্ঘ্যের একটা এক মিটার দৈর্ঘ্যের দুইটা বিন্দু আছে এক মিটার দৈর্ঘ্য অবস্থিত তাহলে এক সেকেন্ডে সে কতটুকু বৃদ্ধি পাবে তাহলে এই যদি এক সেকেন্ডের হিসাব করি তাহলে এখানে ইন্টু এইচ ইন্টু ডি মানে এক মিটার তাহলে এক সেকেন্ডে যদি এক মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে হবে হচ্ছে তোমার এক মিটার মানে হচ্ছে সেকেন্ডে যদি এক মিটার বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে হবে হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার এইটিন মিটার পার সেকেন্ড আচ্ছা তাহলে মাইনাস এইটিন মিটার পার সেকেন্ড এটুক করে বৃদ্ধি পাবে আচ্ছা এটা খুবই কম বৃদ্ধি এটা বোঝাই যাবে না যে আসলে এক মিটার দৈর্ঘ্যের দুইটা বিন্দু বা পরস্পর এক মিটার দৈর্ঘ্যের যদি দুইটা নক্ষত্র থাকে তাহলে সে এত বেগে সেকেন্ডে এত বেগে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা খুবই কম আচ্ছা যদি আমরা এমন করি যে ডি এর মানটা এটা না হয়ে ডি এর মান এরকম হয় নক্ষত্রের মধ্যকার দূরত্ব হয় হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে গ্যালাক্সির প্রসারণ মান কত হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা আমরা জানি এক লাইট ইয়ার সমান হচ্ছে তোমার টেন টু দি পাওয়ার টেন মিটার 
टेन मीटार जो है तेल से क्षेत्र में भि एर मान कत है भि एर मान कत बेगे से एक्सपान कर थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस एट्टीन पार सेकेंड इंटू डि एर मान हम धरती कत एक हज़ार लाइट इयर तेल एक हज़ार लाइट इयर डि एर मान एक हज़ार लाइट इयर एक हज़ार लाइट इयर जो बसिए दी तेल थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस एट्टीन पार सेकेंड और एक हज़ार लाइट इयर मान एक हज़ार इंटू टेन टू दि पावर टेन मान टेन टू दि पावर एक हजार टेन टू दि पावर सिक्सटीन सिक्सटीन टू दि पावर सिक्सटीन मीटार और एखे एक हजार लाइट इन मान हम तीन गुण हो जाए टेन टू दि पावर नाइनटीन मीटार तेल एखे देखते ये जो गुण करी टेन टू दि पावर नाइनटीन अठारो एक त्रिस त्रिस थार्टी मीटार पर सेकेंड बेगे एक नक्षत्र परस्पर थे दूरी सर जाए कत बेगे तेल देखो एखे कम्पेयर कर बोझा एक मीटार दूर जो दूटा नक्षत्र अवस्थित है तर मध्यकार बेग एके अपर सपेक्षे बेग है थ्री इंटू टेन पर माइनस एट्टीन मीटर पर सेकेंड टू मास लेस कम जो एक हज़ार लाइट इयर है दुईटा नक्षत्र मध्य दूरत से क्षेत्र में कत बेगे प्रसारण मान एके अपर थे त्रिस मीटार पर सेकेंड अच्छा जदि ये ना एम है जो एक मिलियन लाइट इयर तात है पर्यवेक्षण कर देखी जो डि एर मान है वन मिलियन लाइट इयर दैट इज वन मिलियन लाइट इयर मान हम टेन टू दि पावर बस एक लाइट इयर मान हम टेन टू दि पावर षोलो मिलियन मान टेन टू दि पावर सिक्स टेन टू दि पावर बस मीटार से क्षेत्र में मान ट कत पा से क्षेत्र में भियर मान ट लिखते पर थ्री इंटू टेन टू दि पावर माइनस अठारो पर सेकेंड और लाइट इयर क्षेत्र में लिखते पर टेन टू दि पावर बस मीटार तेल एखान लिखते पर बार अठारो ऊनी बीस एक बीस थ्री इंटू टेन टू दि पावर फोर तरह मान हम त्रिस हजार मीटार पर सेकेंड देखो ये दुटा नक्षत्र जो तर मध्यकार दूरत है वन मिलियन लाइट इयर दूटा गलैक्सर मध्य दूरत एक गलैक्सि और एक गलैक्सि सपेक्षे त्रिस हजार मीटार पर सेकेंड बेगे कि हो प्रसार हो जाए एक गलैक्सि और एक गलैक्सि सपेक्षे अच्छा तेल मोटामोटी धारणा पेलम जेहतु आंतनक्षत्रिक दूरत जो नक्षत्रगुलर मध्यकार दूरत अनेक 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 बसि से क्षेत्र में प्रसारण मानट बेड़े जाए त्रिस हजार मीटर पर पाँच सेकेंडे त्रिस हजार मीटार अनेक बड़ो भेलू अनेक द्रुत प्रसार हो महाविश्व एक गलैक्सि और एक गलैक्सि बेगे दूरे सर जा देखो एन बोलते पृथिवीर बस कत ये बेर जाए कि ना अच्छा तो एक एक्सपेरिमेंट एक थिरोटिकल मान पेलम बिग बैंग बिग बैंग बुझल पृथ्वी महाविश्व महाविश्व सर्वदा प्रसारण मान एवं देखल हाबुल प्रमाण कर हाबुल कन्स्टेंट हाबुल इक्शन भि कल टू एच डी एक नक्षत्र और एक नक्षत्र गलैक्सि और एक गलैक्सि जे बेगे दूरे सर जा बेगे इक्वेशन उन्नी बेर भि कल टू एच डी एच डी हाबुल कन्सटैंट इूनिट दिए देखल हाबुल कन्सटैंट एककता कट एट नाउ ए डेज एट व्यवहार कर बर्तमान जे तुम हाबुल कन्सटैंट एककता सेवेंटी फाइव मीटर पर किलोमीटर किलोमीटर किलो सेकेंड सेवेंटी फाइव तुम सेवेंटी फाइव नक्षत्रिक दूरपर एकक व्यवहार करी अनेक बड़ दूर थ्री पॉइंट टू सिक्स लाइट इयर एखान हाबुल कन्सटेंट जेटा पा जाए थ्री इंटू टेन टू दि माइनस अठारो पर सेकेंड अरिजिनल देखा बिग बैंक एक रकम जो हाबुल कन्सटेंट मान जेहतु पेलम 
তাহলে এই যে মহাবিশ্ব দ্রুত সম্প্রসারণ হচ্ছে আমরা জানি প্রসারণ হচ্ছে তাহলে আমরা যদি পিছনের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে এক সময় দেখা যাবে যে মহাবিশ্ব যদি এরকম থাকে এক সময় হয়ে গেছে হচ্ছে তোমার এরকম ছিল আরো পিছনে ফিরলে এরকম ছিল এরকম ছিল এভাবে যেতে যেতে হয়তো এক সময় পাওয়া যাবে যে সে বিন্দু ছিল তার মানে সেখান থেকেই বিগ ব্যাং এর সৃষ্টি হয়েছে এই মহাবিশ্বের যত যাবতীয় ভর শক্তি সব এখানে কেন্দ্রীভূত ছিল এটা একটা একটা আমি এক্সাম্পল দিলাম যে একটা বেলুন যদি এরকম ফুলাতে থাকি তাহলে কি অবস্থা হবে এবং সেটা কত বেগে সেটা এই মহাবিশ্বটা প্রসার হচ্ছে সেটা যদি আমরা একটু বুঝতে চেষ্টা করি তাহলে প্রথমে আমরা ডি ইকাল টু ওয়ান মিটার দুটা গ্যালাক্সির মধ্যে দূরত্ব যদি দুটা এক মিটার ধরি এবং এক সেকেন্ড সময় তাদের বৃদ্ধিটা কত হবে আমরা দেখলাম হচ্ছে থ্রি ইন্টু টেন টুয়ার মাইনাস এইটিন মিটার পার সেকেন্ড which is very low eta measure kora khub mushkil kintu jodi dui ta nakhotrer moddhe 1000 ba dui ta galaxy er moddhe 1000 light year hoy tale shei khetre dekho dui ta galaxy ake opor theke shore jacche 30000 meter per second bege acha jodi aro ekto hoy je 1 million light year hoy tale shei khetre amra dekhchi 30000 o ager ta 30 meter per second bege eta 30000 meter per second bege to ami ekta galaxy ar ekta galaxy theke koto druto shore jacche tar ei mohabishyo ki hocche একে অপর থেকে সরে যাওয়া মানে দ্রুত প্রসার হচ্ছে এটা থেকে আমরা মোটামুটি একটা ধারণা পেলাম এখন এই মহাবিশ্বটা কত বয়স কত সেটা আমরা একটু নির্ণয় করতে পারি তাহলে হাউ ওল দা ইউনিভার্স এই মহাবিশ্বটা কত বয়স কত সেটা যদি আমরা নির্ণয় করি তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে খুব সিম্পল একটা ধারণা সেটা ধরো এখান থেকে মহাবিশ্ব দ্রুত প্রসার হচ্ছে একটা বিন্দু একই সময় বিস্ফোরণ হয়ে একটা বিন্দু হলো এখানে আর একটা বিন্দু এখানে এর হচ্ছে আর আরেকটা বিন্দু হচ্ছে এইখানে যদি হয় তাহলে তাদের ডিস্টেন্স আলাদা ডি ওয়ান ডিস্টেন্স এদের বেগ যদি ভি ওয়ান হয় দ্বিতীয় যে পার্টিকুলার সাইড এটা ডি টু ডিস্টেন্স গেছে এবং তার সে বেগ যদি ভি টু হয় আর এটা গেছে ডি থ্রি দূরত্ব উইথ দ্য ভেলোসিটি অফ ভি থ্রি তাহলে তাহলে এখান থেকে আমরা এটা লিখতে পারবো যে ওই বিস্ফোরণের পর তাদের মধ্যকার দূরত্ব কত তাহলে সেটা লেখা যাবে এস ওয়া ডি ওয়ান প্রথম দূরত্ব ডি ওয়ান ডি ওয়ান ইকাল টু তোমার কত ভি ওয়ান টি টি সময় যদি তারা এভাবে একে অপর থেকে দূরে সরে যায় ডি টু সমান কত হবে ভি টু টি এবং ডি থ্রি সমান আমরা লিখতে পারবো কত ডি থ্রি টি তাহলে এটার জন্য আমরা মোর জেনারেলি লেখি সাধারণভাবে তাহলে জেনারেলি লেখলে আমাদের যেটা আসবে ডি ইকাল টু আসবে হচ্ছে ভি টি তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি তোমার ডি ইকাল টু ভিটি যদি হয় তাহলে ডি ডিভাইডেড বাই ভি ইকাল টু হচ্ছে টি আর ডি বাই ভি মানে কত ওই যে হাবুল কনস্ট্যান্ট হাবুল কনস্ট্যান্ট আমরা কত জানি এইচ ইকাল টু ভিটি তাহলে ডি বাই ভি মানে কত এইচ ইকাল টু হচ্ছে সরি ভি ইকাল টু এইচ ডি সরি 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 ভি ইকাল টু এইচ ডি তাহলে এখান থেকে ডি ডিভাইডেড বাই ভি ইকাল টু ওয়ান আপন এইচ এই মানটা যদি আমরা এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এখান থেকে পাওয়া যাবে ওয়ান আপন এইচ ওয়ান আপন এইচ ইকাল টু ওয়ান আপন এইচ ইকাল টু হচ্ছে টি সুতরাং এখান থেকে আমরা টি এর যে মানটা পাবো দ্যাট ইজ এই মহাবিশ্বের যে দ্রুত প্রসার হচ্ছে এর মানটা এখান থেকে আমাদের পাওয়া যাবে এবং এই মানটা হবে অবশ্যই হাউল কনস্ট্যান্টের বিপরীত রাশি এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইকুয়েশন আচ্ছা এখন যদি আমরা এখান থেকে দেখি তাহলে দেখো তাহলে এখানে টি এর মান যদি আমরা বসিয়ে দিই টি এর মান টি এর মান এখানে বসিয়ে দিলে কি হয় টি ইকাল টু আমরা পাবো মান থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আঠারো পার সেকেন্ড 
এটা যদি আমরা বসিয়ে দেই তাহলে এখান থেকে আমাদের পাওয়া যাবে হচ্ছে বিলিয়ন ইয়ার যদি আমরা লিখি তাহলে টি এর মান ওয়ান আপন থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস আঠারো আঠারো ইন্টু যদি একে যদি আমরা লাইট ইয়ারে কনভার্ট করে নিয়ে যাই সেকেন্ডকে তাহলে আমরা এটা আমাদের জানি যে এক লাইট ইয়ার সমান হচ্ছে ওয়ান লাইট ইয়ার সমান কত এটা আমাদের বের করে নিতে হবে ওয়ান লাইট ইয়ার এটা সমান হচ্ছে থ্রি মানে আলো এক বছরে যত দ্রুত অতিক্রম করে তাহলে সেকেন্ডে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে এখানে পাওয়া যাবে থ্রি সিক্সটি ফাইভ হুম ইন্টু টোয়েন্টি ফোর ইন্টু ষাট ইন্টু ষাট এত সেকেন্ড পাওয়া যাবে তাহলে এখান থেকে পাওয়া যাবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন সেকেন্ড তাহলে এখানে আমরা থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন এক বছরে আলো কত রূপ যায় সেটা যদি আমরা হিসাব করি লাইট ইয়ার দিয়ে তাহলে এখানে পাওয়া যাবে থ্রি ইন্টু টেন টু দি পার সেভেন সেকেন্ড তাহলে এখান থেকে যদি আমরা হিসাব করি তাহলে দেখা যাবে এটা হয় হচ্ছে টেন বিলিয়ন লাইট ইয়ার্স এটা পাওয়া যাবে তার মানে এখান থেকে এই যে এটা এটা রাফলি বিজ্ঞানীরা এগুলো অ্যাকুরেট ভাবে ক্যালকুলেশন করে দেখেছেন যে আসলে মূল মূলত এই মহাবিশ্বের বয়স রেজ অব দ্য ইউনিভার্স মহাবিশ্বের বয়স কত কত হবে মানুষের বয়স হবে প্রায় থার্টিন পয়েন্ট সেভেন বিলিয়ন संघटित महाविस्फोरण शिक्षार्थी तुम्हारा एक पढ़े भलो भाव देखो बुझे चेष्टा कर इनशालापर जो समस्या गो आगो नहीं कथा बोलो সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আসসালামু আলাইকুম আল্লাহ হাফেজ